বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আশা করছি সবাই ভালো আছেন তো আজকের ব্লগটা একদম সকাল থেকে শুরু করছি আজকে চালের আটা রুটি দিয়ে ঝোল দিয়ে নাস্তা করছি খুবই মজা হয় চালের আটা দিয়ে নাস্তা করতে আর সকালে উঠে আসলে তেলের জিনিস খেতে ভালো লাগে না পরোটা বা অন্য কিছু খেতে ভালো লাগে না রুটি হলেই ভালো লাগে খেতে তো আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আমি কাঁঠাল বিচির ভর্তা অনেক দিন পর কাঁঠাল বিচির ভর্তা বানানো হচ্ছে আমাদের বাসায় তো কাঁঠাল বিচিগুলো ভেঙে নেওয়া হয়েছে চুলাই অন্যদিকে কচু রান্না করা হচ্ছে কাঁঠাল বিচিগুলো ভেঙে তারপর উপরের খোসাগুলো ছাড়িয়ে নেওয়া হয় এভাবে কাঁঠাল বিচিগুলো খোসা ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে সবগুলো তারপরে এদিকে কাঁঠালের ভোতা রান্নার জন্য কাঁচা কাঁঠাল কাটা হচ্ছে অনেকগুলো কাঁঠাল আনা হয়েছে কাঁচা কাঁচা তো ভোতা রান্না করে রেখে দেওয়া হবে এদিকে আবার দেশি মুরগি রান্না করা হয়ে গিয়েছে আমার খালামুনি রান্না করেছে দেশি মুরগিটা এভাবে রান্না করলে অনেক মজা হয় তো এদিকে কাঁঠাল বিচি গুঁড়া করে নেওয়া হয়েছে ভূতা রান্না হয়ে গিয়েছে আজকে ভূতার কালারটা অনেক সুন্দর হয়েছে আর খুবই মজা ছিল খুবই মজা হয়েছে কাঁঠাল বিচির ভর্তার জন্য সবগুলো রেডি করে নেওয়া হয়েছে এগুলো হচ্ছে হলুদের পাতা কাঁঠাল বিচির ভর্তাতে হলুদের পাতা দিলে খুবই মজা হয় তো এদিকে মরিচ আর পেঁয়াজ লবণ দিয়ে মাখিয়ে নেওয়া হচ্ছে তারপরে একে একে সবগুলো একসাথে মিক্স করে মেখে নেওয়া হবে ভর্তাটা দেখতে যেমন সুন্দর হয়েছে খেতেও অনেক বেশি মজা হয়েছে খুবই মজা ছিল এটা ট্রাই করবেন বাসায় এভাবে ভর্তা বানিয়ে খাবেন অনেক মজা এটা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে খুব সহজ উপায়ে মায়োনেস বানানো যায় মায়োনেস বানানোর জন্য আমি প্রথমে নিয়ে নিয়েছি একটা ডিম ডিমটা রুম টেম্পারেচারে থাকতে হবে ফ্রিজের ডিম দিয়ে হবে না তো এক কাপ সয়াবিন তেল নিতে হবে সয়াবিন তেলটা বরাবর এক কাপ লাগবে তারপর দুই টেবিল চামচ ভিনেগার দিতে হবে ভিনেগার না থাকলে লেবুর রস দিয়েও হবে তারপর দিয়ে দিব কালো গোলমরিচ অথবা সাদা গোলমরিচ থাকলে সাদা গোলমরিচ দিতে পারেন আপনারা যেটা আছে তারপরে দিয়ে দেবো একটু লবণ আর সাত মতো চিনি দিয়ে ভালো করে ব্ল্যান্ড করে নিতে হবে ব্ল্যান্ড করতে করতে যখন ক্রিমি কনসিস্টেন্সি চলে আসবে তারপর আমাদের মায়োনেস বানানো হয়ে যাবে তো মায়োনেসটা দিয়ে আমি স্যান্ডউইচ তৈরি করব জাস্ট দুই মিনিটের মধ্যে স্যান্ডউইচটা তৈরি হয়ে যাবে স্যান্ডউইচের জন্য আমি নিয়েছি গাজর তারপর মুরগির মাংস সিদ্ধ করা আর একটা ডিম 
আর মায়োনিজ দিয়ে মেখে নেব আর স্বাদ বাড়ানোর জন্য গোলমরিচ গুঁড়া আর একটু করে লবণ অ্যাড করা যায় বেশ আমার তৈরি হয়ে গেছে স্যান্ডউইচের ফ্লিং এভাবে ঘরে মায়োনিজ বানিয়ে রেখে দিতে পারেন এক মাস পর্যন্ত স্টোর করতে পারবেন অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকে অনেক মজা হয় ঘরে বানিয়ে দেখবেন এভাবে খুবই মজা আমার সব স্যান্ডউইচ বানানো শেষ আমার আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন আর বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন ধন্যবাদ